good morning my dear students so welcome to our new lecture in this particular lesson we are going to study some of the parts okay from the chapter number 1 that is heredity and evolution so in our previous lectures we have studied about the heredity hereditary changes we have seen about transcription translation and translocation okay we have seen about uh, evolution and we have also discussed about the evidences of evolution now in this particular lesson we are going to study about the darwin's theory of natural selection okay so we will see what is this theory it was given by charles darwin okay so charles darwin had collected innumerable specimens of plants and animals and depending upon the observations of those specimens he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest for this purpose darwin had published a book titled origin of species okay so there was a scientist or we can call him as biologist named charles darwin okay what he did he studied the characteristics of n number of species okay he studied the specimens of plants and animals okay he observed certain certain things in them okay and after his observation he stated that the specimen or the species which is fit in a particular condition can only survive okay what he says that for a particular condition condition or a criteria a particular species must be fit okay if the if the species is fit for that particular condition or region or area okay so then only the species can survive charles darwin ka kya kehna tha ki particular mahol mein suppose temperature agar kam hai to us mahol mein kam temperature wale mahol mein kam temperature wale region mein wahi animal survive kar sakta hai jo us condition ke liye fit hai ओके okay, जिसके पास ये अबिलिटी है कि वो उस टेम्परेचर को झेल सके ओके फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैमल को ले लें ओके okay, कैमल का एग्जांपल लेते हैं तो कैमल जो है वो रेगिस्तान में डेजर्ट एरिया में क्या कर सकता है सरवाइव कर सकता है इजीली क्योंकि उसके पास ये अबिलिटी है कि वो मैक्सिमम और हायर टेम्परेचर को भी स्टैंड कर सकता है उसके सामने भी आया समझ में उसके ऊपर उतना असर नहीं होगा मैक्सिमम टेम्परेचर का लेकिन वही अगर हम लोग पोलार बियर को डेजर्ट में रखते हैं तो उसका सर्वाइवल क्या है लगभग लगभग नामुमकिन है क्योंकि पोलार बियर जो है वो लो टेम्परेचर जोन में रहता है लो टेम्परेचर जोन में पाया जाता है और उसके लिए सही कंडीशन क्या है लो टेम्परेचर जहाँ पे होगा वही उसके लिए सही कंडीशन होगी सर्वाइवल के लिए इसका मतलब क्या है कि जो पोलार बियर है वो हाई टेम्परेचर रीजन में सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं है तो चार्ल्स डार्विन का क्या कहना है कि जो एनिमल या फिर जो प्लांट फिट होगा पर्टिकुलर कंडीशन में वही सरवाइव कर सकता है आया समझ में <coughs> तो डार्विन ने अपनी ये थ्योरी को पब्लिश किया एक किताब ने और उस किताब का नाम क्या है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ओके सो वी हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ इज बुक द नेम ऑफ इज बुक इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ओके Now, while explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. Darwin का क्या कहना है कि सारे के सारे organisms जो है वो reproduce करते हैं एक दूसरे मतलब खुद के species को. Okay? जो dog है वो dog को reproduce करेगा. Elephant elephant को reproduce करेगा. Okay? Plants जो है वो mango के plants से mango का ही फ्रूट निकलने वाला है और उससे मैंगो का ही प्लांट प्रोड्यूस होने वाला है ओके लेकिन उसका क्या कहना है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं कम्पीट कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल ओके ना इन दिस कम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉट इज एज द ऑर्गेनिज्म विच इज मोर स्ट्रॉन्ग ओके एंड विच हैव द अबिलिटी टू अडेप्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कैन win the competition that means can survive and is not going to be under the pressure of other living organisms okay 
However, besides this, natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. What Darwin says that the organism <coughs> who is strong is going to be selected by the nature. Okay. And the organism who is not strong, okay, it will perish, that it will die, it cannot sustain or cannot prevail the nature, okay, if he is not fit to survive. Now, sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. Now, Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. Okay, his theory, the theory given by the Charles Darwin was widely accepted in the world for a long duration. But there were some objections for his theory against the theory of Darwin. Okay, what were the obje objections? Now, natural selection is not the only factor responsible for evolution. What other scientists have said that, that we cannot consider natural selection as only factor responsible for the evolution. Every living organism is not evolved just due to a natural selection. Okay, then what was the second objection? Darwin did not mention any explanation about useful and useless modifications. Now, according to the conditions, okay, and according to the nature, the living organism is going to adapt itself and some modification in its body is going to be observed. But a lot of time, some modifications are useless. Okay, and Darwin had not explained about those useless modifications in the body of a living organism okay now there is no explanation about slow changes and abrupt changes there was third objection and what was the third objection that darwin had not explained in his book or in his theory that the changes which or modification which is seen in the living organism is slow and why it is slow and if it and if it is quick then why, what was the reason behind the quick modifications Okay. Now, irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been a milestone. Okay. Though there are some objections, but then also his theory, that is theory of natural selection, is considered to be as a big milestone in the field of technology. Okay. Now, in introduction to the scientist is given, Charles Robert Darwin, okay, 1809-1882. This English biologist proposed the theory of evolution. Okay, this is the man, Charles Darwin, who had proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. So again, he, he also accepts that the evolution which is taking place between the organism, okay, this evolution is very very slow and it takes almost thousands of years to get a particular modification in a species okay he proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution okay so we have to keep this in mind charles darwin had written a book particular book called as origin of species and in this book he has given the idea of survival of fittest Okay, we, are, we must also understand about the objections which are which were against the theory of Darwin. Now there was there was one more biologist called as Lamarck, Jean Baptiste Lamarck. <coughs> now what he says about the evolution of living organism, let us see. Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of organisms. Okay, so what this particular scientist have told us that the changes which is observed in the living organism or which are occurring in the living organism over a course of long duration okay these changes are responsible for the evolution of that particular living organism okay but he also state that this morphological changes are due to the activities of that living organism okay if organism is performing certain activity there is going to be a modification in his or her body okay 
so this particular principle that he explained okay which is called as lamarckism goes by the another name as use or disuse of organs okay so he has given some examples we can understand his theory by some examples so further he said that neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations what he says that giraffe's neck okay it is becoming long and long and why this giraffe's neck is becoming long it becomes long due to its activity and what activity this giraffe is performing okay the giraffe is eating leaves from a tall plants okay leaves of tall plants so for getting that leaves of tall plants obviously it is going to extend its neck okay towards the plant at a certain height okay so due to its long browsing okay on the leaves of tall plants their necks have been extended okay for several generations now similarly shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movements now you can see the iron smith iron smith matlab kya lohar lohar jo marta rehta hai hathora usse kya ho gaya hai ki jo uska jo shoulder hai wo bahut mazboot ho gaya hai ab hum log dekh sakte hain ki wo alag se gym mein nahi ja raha hai ओके okay, या फिर उसकी एक्टिविटी कोई दूसरी नहीं है वो खुद अपनी मर्जी से शोल्डर को मजबूत नहीं कर रहा है उसके शोल्डर मजबूत क्यों हो रहे हैं क्योंकि वो अपना जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है रोज का तोरा मारने का एनविल के ऊपर ओके okay, वो एक्टिविटी की वजह से उसकी बॉडी क्या हो रही है मजबूत होते जा रही है उसका शोल्डर क्या हो रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है ओके सो उसके बॉडी में चेंज आया है ड्यू टू इट्स एक्टिविटी ड्यू टू हिज एक्टिविटी ओके then again wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use now you may be knowing this birds ostrich malum hoga aapko aur emu okay emu is the national bird of australia so these two birds are unable to fly they have the wings but they are not going to fly and why because they are not as they are not flying their wings have become very very weak okay ये जो ऑस्ट्रिच और एमु है वो उड़ते नहीं है इस वजह से उनके जो विंग्स है वो क्या हो गए बहुत वीक हो गए हैं द लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर एज स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी फॉर बलोइंग हैबिट देखो जितने भी लिंग ऑर्गेनिज्म से उनके पास कुछ सडन ऑर्गन्स थे और वो जो ऑर्गन्स हैं वो या तो बॉडी से निकल गए हैं पूरी तरीके से या फिर उन ऑर्गन्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है जैसे कि जो स्वैन और डक है उनके जो लेग्स हैं उनमें आपको मॉडिफिकेशन देखने मिलते हैं फ्लैप्स देखने मिलते हैं दो फिंगर्स के बीच में और ये फ्लैप्स क्यों है क्योंकि उनको स्विमिंग वो लोग करते हैं और वो स्विमिंग में क्या हो गया है स्विमिंग की वजह से उनके बॉडी में मॉडिफिकेशन देखने मिली है ओके वैसे ही जो स्नेक होता है उसने उसके लेग्स अभी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उसकी जो हैबिट है वो चेंज हो गई बर्विंग हैबिट की वजह से उसके लेग्स क्या हो गए मॉडिफाइड हो गए ना ऑल दिस एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ओके दिस आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दिस इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लमार्किज्म इसे क्या कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ और लमार्किज्म ओके सो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देन रीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड देखो बॉडी में डेवलपमेंट होगा एक्टिविटी की वजह से या फिर बॉडी का कोई एक ऑर्गन वीक हो जाएगा या फिर डीजेनरेट हो जाएगा ओके okay, ये सब लोगों ने एक्सेप्ट किया लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे कि वही कैरेक्टर जो है वो पेरेंटियल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग तक जाएगा और उनके पास इसका एक ठोस रीजन होगा जाहिर सी बात है फॉर एक फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग आयन स्मिथ को लेते हैं तो आयन स्मिथ के शोल्डर मजबूत है लेकिन उसके बेटे के भी शोल्डर मजबूत हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर उसका बेटा वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है अगर उसका बेटा जो है वो वीक 
है या तो उसका बेटा कोई काम नहीं करता है लेजी है तो जाहिर सी बात है कि उसके शोल्डर्स तो मजबूत नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटीज की वजह से पेरेंट का तो बॉडी में मॉडिफिकेशन देखने मिला हमें लेकिन जरूरी नहीं कि वही मॉडिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग में भी नजर आए ओके बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्राउट इन आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड लमार्क थेरी वॉज डिसअप्रूव ड्यू टू दिस रीजन द लमार्किज्म थेरी वॉज डिसअप्रूव ओके Now the living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters. Okay, but some characters of the living organism are transferred. Okay, to the next generation, and this particular phenomena is called as ancestry of the acquired characters. Okay. Now we can see an introduction is given about Jean Baptiste Lamarck. He was a scientist. Okay. so he given the theory of evolution according to the activities of living organisms okay now he was from france okay he studied a number of animals and plant species and after studying those species he has given his theory okay now in this lesson we have seen theory of natural selection and we have seen lamarckism okay in the next lecture we will see the other points from the chapter Okay until then goodbye